வணக்கம் முத்துக்குமார் நம்ம தமிழ் சார் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எனக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் அனைத்து சப்ஸ்கிரைபர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து செந்தில் குமார் அப்படின்ற ஒரு ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தாரு ஜி வெரி சூப்பர் டென்ஷன் ரிலாக்ஸ் எனி ஐடியா அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ்ன்னு கேட்டிருந்தாரு அதாவது டென்ஷனை வந்து எப்படி ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து அவர் கேட்குறாரு டென்ஷனை எப்படி ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு இதுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக இது வந்து நான் ரொம்ப வருஷமாக என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு என்னுடைய ரிலேட்டிவ் சர்க்கிளாக நான் சொல்லிக்கிட்டே வருவேன் ஆனால் எல்லோரும் வந்து கிண்டல் தான் பண்ணுவாங்களே தவிர இதை யாரும் உணர்வுபூர்வமாக புரிஞ்சிக்கிட்டதில்லை ஸோ நான் வந்து செந்தில் குமாருக்கு இதை சொல்கிறேன் அவர் இதை எப்படி எடுத்துக்கிறாருன்னு தெரியல இருந்தாலும் இந்த ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் அதை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது வந்து நான் என்னோடய லைஃப்பில் ஃபாலோ பண்ணுற விஷயம் அதை வந்து நான் எல்லாருக்குமே பார்க்குறப்பலாம் சொல்லுவேன் ஒரு பத்து தடவை கூட சொல்லியிருக்கேன் ஒரு சேம் ஒரே பீப்புளுக்கு ஏன்னா அவங்க அதோடைய ஆழமான அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக ஸோ உங்களுக்கும் சொல்கிறேன் இது வேல்யூபுளாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் எனக்கு போடுங்க மற்ற சப்ஸ்கிரைபரும் இல்லை ஒன்றும் அந்தளவு ஒர்த் இல்லைனா அதையும் வந்து எனக்கு போடுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு வேல்யூபுளாக தான் இருக்கும் அதாவது செந்தில் குமார் இப்போ நமக்கு வந்து டென்ஷன் வருது இல்லைங்களா நம்ம வந்து எப்போ ஒரு விஷயத்த நல்ல விஷயங்களை மறக்கிறோமோ அப்போ தான் கெட்ட விஷயம் வந்து நம்ம மைண்டுக்குள்ளே வரும் அதே மாதிரி எப்போ வந்து நீங்கள் நல்ல விஷயத்தில் பிஸி ஆகாமல் இருக்கீங்களோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு கெட்ட விஷயங்கள் செய்கிறதுக்கான சூழ்நிலை அதிகமாக வரும் ஸோ அந்த டென்ஷன் அப்படின்ற விஷயமும் அப்படி நீங்கள் வந்து வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ உங்களுக்கு என்ன வயசாக வேணால் இருக்கலாம் ஒரு இருபத்தி அஞ்சு இருக்கலாம் இல்லை ஒரு முப்பது வயசு இருக்கலாம் ஒரு ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக நான் ஒரு தேர்ட்டின்னு வச்சுக்கிறேன் யாரோ ஒரு நபர் வந்து தேர்ட்டி அவரோட வயசு அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இந்தியாவில் வந்து ஒரு மனிதனுடைய சராசரி வாழ்நாள் எவ்வளவு ஒரு எழுபது நம்ம தாத்தா தாத்தா பாட்டியெல்லாம் எழுபது இருந்தாங்க தொண்ணூறு கூட இருந்தாங்க இப்போ வந்து கரண்டாக எழுபது வயசுக்கு யாரும் தாண்ட முடியல நம்மளுடைய ஜென்ரேஷன் வந்து எவ்வளோ வயசு வரைக்கும் இருக்க போகிறோன்றது தெரில இருந்தாலும் நான் ஹையஸ்ட்டாக எழுபதுன்னு வச்சுக்கிறேன் இந்தியாவோட சராசரி வாழ்நாள் மனிதனுடைய வாழ்நாள் எழுபதுன்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு முப்பது வயசுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரிமைனிங் உங்களுக்கு இல்லை சாரி நான் நார்மலாக ஒரு பர்சனுக்கு சொல்கிறேன் ஒருத்தர் முப்பது வயசு இருக்கிறவருக்கு வந்து இன்னும் வந்து நாற்பது வயசு வரைக்கும் அவரால் உயிர் வாழ முடியும் ஓகேங்களா இந்தியாவில் அப்போது அந்த நாற்பது வயசில் அந்த கடைசி அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கிற வந்து ஒன்றும் அவரால் புதுசாக இன்னோவேட்டிவாக எதுவும் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது ஓய்வெடுக்கக்கூடிய காலம் புரியுதுங்களா அறுபது வயசுக்கு மேலே அவங்க வந்து ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் பெருசாக இன்னோவேட்டிவாக திங்க் பண்ணுறது வந்து நூற்றில் ஒருத்தரோ இல்லை ஆயிரத்தில் ஒருத்தரோ தான் பண்ண முடியும் மற்றபடி அவங்களுடைய நாடி நரம்புகள்லாம் தளர்ந்துடும் அவங்களுடைய உடலில் வலிமை இருக்காது ஸோ வயதானவங்களாக வந்து வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு பேப்பர் படிச்சுக்கிட்டு ஒரு அமைதியான வாழ்க்கையை தான் வாழ முடியும் புதுசாக எதுவுமே வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக செய்ய முடியாது இருந்தாலும் அதை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அறுபது வயசு வரைக்கும் நம்மளால் எதை வேணாலும் செய்ய முடியும் ஸோ முப்பதுலேருந்து அறுபது வரைக்கும் உங்களுக்கு முப்பது வருஷம் கையில் இருக்குது இந்த முப்பது வருஷத்தில் நீங்கள் எது உங்களுக்கு வாழ்க்கை வந்து ஹாப்பியாக இருந்தாலும் டென்ஷனாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து வேலை செஞ்சாலும் செய்யாட்டாலும் நீங்கள் இரவு நேரங்களாக தூங்கி தான் ஆகணும் மேபி ஒரு நாள் வேணால் நீங்கள் தூங்காமல் இருக்கலாம் மற்ற எல்லா நாளும் நீங்கள் கம்பல்சரி ஒரு பத்து மணி நேரம் எட்டுலேருந்து பத்து மணி நேரம் அதாவது நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு நீங்கள் வந்து தூங்க போகிறீங்க இல்லை கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு பத்து மணிக்கு பதினோரு மணிக்கு தூங்க போவார் தூங்கிட்டு காலையில் ஒரு செவன் ஓ கிளாக் எழுந்திருக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த டைம் வந்து உங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியாது கம்பல்சரி அந்த வேலையை நீங்கள் அதை செஞ்சு தான் ஆகணும் தூக்கத்தை புரியுதுங்களா அதை அவாய்டே பண்ண முடியாது ஸோ அந்த நேரத்தை நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா அது அந்த அந்த நேரத்தில் தூக்கத்தை தவிர வேறு உங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்றப்போ அதை தூக்கத்துக்கு தான் அந்த நேரம் அதை மைனஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அப்போ முப்பது வயசில் முப்பது வருஷத்தில் இந்த பத்து மணி நேரத்தை வந்து நீங்கள் தூக்கத்துக்கு வச்சுக்கோங்க அதாவது இரவு நேரங்களுக்கு வச்சுக்கோங்க மீது இரண்டு மணி நேரம் வந்து நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் குளித்து தான் ஆகணும் டாய்லெட் போய் தான் ஆகணும் ப்ரஷ் பண்ணி தான் ஆகணும் முடி வெட்டி தான் ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் கட்டாயமாக பண்ணியே ஆக வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து உங்களுடைய லைஃப்பில் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வச்சுக்கோங்க புரியுதுங்களா ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் பாத்ரூம் போகிறது குளிக்கிறது சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் மூணு வேலை சாப்பிட்ணும் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி சாப்பிட்றீங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து
நார்மலாகவே நம்ம ரோடு ஆக்சிடெண்ட்டு கீழே உழுவுறது அது இது இதுலேயே இருந்தெல்லாம் தப்பிக்கணும் ஸோ இவ்வளோ விஷயத்தில் தப்பிச்சு வந்தால் தான் நமக்கு அந்த பதினஞ்சு வருஷமே முழுசாக கிடைக்கும் புரியுதுங்களா ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு லைஃப்பில் அதுவும் நம்ம இவ்வளோ விஷயத்துலேயும் தப்பிச்சு வரணும் புரியுதுங்களா இந்த இதில் வேறு நம்ம மென்டலி நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கணும் எப்படி தோல்வி வந்தால் தாங்கணும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏமாற்றுவாங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் ஏமாற்றுவாங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க நம்மக்கிட்ட போய் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் தாங்கிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இல்லாமல் நம்ம ப்ராப்பராக வாழணும் அப்படின்னா பதினஞ்சு வருஷம் தான் நம்ம கையில் இருக்குது இந்த பதினஞ்சு வருஷத்தில் வந்து ஒவ்வொரு வினாடியையும் நீங்கள் வந்துட்டு எப்படி லைஃப்பில் லீட் பண்ணணும் யோசிச்சு பாருங்கள் நமக்கு கிடச்சிருக்கிறதே சின்ன டியூரேஷன் அந்த டியூரேஷனில் கண்ணை மூடி கண்ணை திறந்தால் நம்ம ஹாப்பியாக தான் இருக்கணும் ஐ ஜாலி அப்படி தான் எந்திரிக்கணும் தூங்கும் போது ஐ ஜாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் தூங்கணும் வேறு வழியே கிடையாது ஏதாச்சும் ஒன்று லைஃப்பில் ஒரு அனுபவம் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அது கஷ்டமான அனுபவமாக இருக்கலாம் இல்லை சந்தோஷமான அனுபவமாக இருக்கலாம் அதெல்லாம் உதவி தள்ளிட்டு நீங்கள் வந்து நமக்கு டியூரேஷன் ரொம்ப கம்மி ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்குது ஸோ அந்த எக்ஸ்பைரி டேட்டு பக்கத்தில் தான் நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோன்றதை ஞாபகப்படுத்திட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டென்ஷன் உங்கள்கிட்ட போயிடும் சில பேர் என்னென்னு நினைப்பாங்கன்னா அந்த மரணத்தை பற்றி நினச்ச டென்ஷன் அந்த எக்ஸ்பைரி டேட்டை நினச்ச டென்ஷன் ஆவாங்க அந்த மாதிரியும் ஆகக்கூடாது அதுக்காக அந்த எக்ஸ்பைரி டேட்டை மறக்கவும் கூடாது அதை மறக்காமல் இருந்தீங்கன்னா டென்ஷன் வரும்போதெல்லாம் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக யோசிப்பீங்க சே ஷார்ட் லைஃபோ இதில் போய் எதுக்கு டென்ஷன் ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் உங்களை ரிலாக்ஸ் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த மட்டும் எப்போலாம் செய்கிறீங்களோ உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த ம பிடிச்சவங்கக்கிட்ட மட்டும் எப்போலாம் பழகிறீங்களோ அப்போ உங்களுக்கு ரிலாக்ஸேஷன் ஹாப்பினஸ் அதிகமாக கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் ஒருத்தவங்களோட ஏஜை வச்சு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் இருபத்தஞ்சி வயசு இருக்கிறவங்க நம்மளோட டியூரேஷன் எவ்வளோ இருக்கும் நம்மளோட எக்ஸ்பைரி டேட் எழுபது வயசு வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க அதை வந்து மைனஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதில் தூக்கம் சாப்பாடு உணவு இதுக்கெல்லாம் ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரத்தை கழிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய டியூரேஷனில் பாதி ஆகிடும் அந்த பாதியில் வந்து நமக்கு நோய் வாய் இல்லாமல் ஹாஸ்பிட்டல் போகாமல் ஆக்சிடெண்ட் ஆகாமல் இதெல்லாம் நம்ம தப்பிச்சு வந்தால் தான் அந்த பதினஞ்சு வருஷமே நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்படி நம்ம இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரீசியஸ் லைஃபை ப்ரீசியஸ் டைமை வந்து யார் யாருக்கோ போகாமல் போடுறவங்களுக்காகவும் கோவப்படுறவங்களுக்காகவும் நம்மளை நோய் கடிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்காகவும் நம்ம வந்து மைண்டையும் டயத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ ஜாலியாக இருங்க எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருங்க இதை வந்து நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதுக்கு காரணமே வேணாம் ஃபீல் ஹாப்பி வித்தவுட் ரீசன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஃபீல் ஹாப்பி வித்தவுட் ரீசன் காரணமே இல்லை சும்மாவே ஹாப்பியாக இருங்க சந்தோஷமாக இருங்க சும்மாவே ஜாலியாக நடந்து போங்க ஜாலியாக சாப்பிடுங்க சந்தோஷமாக சாப்பிடுங்க ஃப்ரெண்டு திட்டிட்டானா சந்தோஷமாக ஜாலியாக திட்டிட்டான் அப்படின்னு நினச்சிக்கங்க எல்லாத்தையுமே ஒரு காரணமே வேணாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் எதுக்கு சும்மாவே மகிழ்ச்சியாக உணர்ந்துக்கிட்டே இருங்க ஓகே இப்போது ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வேறு என்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது முக்கியமான மெத்தட்ஸ் அதெல்லாம் நான் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்ஸ் எல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதாவது சில சாங்ஸ் கேட்டால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பூஸ்ட் அப் ஆகும் அந்த மாதிரி சாங்ஸை தனியாக கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சில சாங்ஸ் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் அதுக்கு காரணம்லாம் தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு மியூசிக் அந்த மாதிரி ஒரு ராகத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு சாங் இருக்கும் அது பழைய பாட்டாக இருக்கலாம் புது பாட்டாக இருக்கலாம் இல்லை யாருமே கேட்டிருக்காத பாட்டாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பாட்டெல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்காக நீங்கள் அதை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எப்போல்லாம் உங்களுக்கு டென்ஷன் வருதோ எப்போல்லாம் பய உணர்வு வருதோ எப்போல்லாம் நீங்கள் வந்து உங்கள் மகிழ்ச்சி இழந்துட்டீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போல்லாம் அந்த பாட்டை உடனே போட்டு கேட்டுருங்க ஒரு ரெண்டு பாட்டு கேட்டிங்கன்னா போதும் அப்படியே இன்ஸ்டண்ட்டாக உங்கள் மைண்டு சேஞ்ச் ஆகுதுன்றத உங்களால் ரியலைஸ் பண்ண முடியும் நான் எனக்கு தேவையானதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்குவேன் பூஸ்ட் அப் சாங்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சில சாங்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்குவேன் எப்போல்லாம் வந்து எனக்கு மைண்ட் பய உணர்வு வருது அப்போல்லாம் அந்த சாங்ஸை போட்டு கேட்டேன்னா உடனே நான் அதுலேருந்து ரெக்கவர் ஆகிடுவேன் ஏதாவது ஃபெயிலியர் வந்துச்சுன்னா உடனே அந்த பூஸ்ட் அப் சாங்ஸ் கேட்டுக்குவேன் ஸோ எப்போல்லாம் வந்து ஒரு இனம் புரியாத ஒரு பயம் இனம் புரியாத ஒரு சோகம் இருக்கும் நமக்கு என்னென்னே தெரியாது ஆனால் மைண்ட் அப்செட்டாக இருக்கும் அப்போ வந்து ஜாலியாக இருக்கக்கூடிய சாங்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்குவேன் அதை கேட்டோம்னா உடனே மைண்ட் ஜாலியாக மாறிடும் ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் எண்பது சத
ஒரு ரெண்டே ரெண்டு கொட்டை பாக்கு வச்சுக்குவாங்க அப்புறம் அதில் கொஞ்சோண்டு சுண்ணாம்பு தடவிக்குவாங்க தடவிட்டு அதை வந்து சாப்பிடுவாங்க சாப்பிட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணோம்னா பீனியல் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தமிழில் வந்து ஆனந்த சுரப்பின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பீனியல் கிளாண்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிட்டால் நீங்கள் ரொம்ப ஆனந்தமாகிடுவீங்க ஸோ அந்த ஆனந்தமாக ஆகிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதை விட வேற என்ன ரிலாக்ஸேஷன் தான் ரொம்ப பர்ஃபெக்டான பிளேஸ் அது ஆனந்தமாக இருக்கிறதுன்றது பர்ஃபெக்டான உணர்வு ஸோ அந்த வெத்தலை போட்டிங்கன்னா இமீடியட்டாக பீனியல் கிளாண்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிறது உங்களால் உணர முடியும் நீங்கள் வேணால் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் நான் சாப்பிட்டுட்டு வெத்தலை போகிற சாப்பிடாமல் கூட சில நாள் நான் வெத்தலை போடுவேன் வெத்தலை சாப்பிடுவேன் அதே மாதிரி டென்ஷனாக இருக்கும்போது வெத்தலை சாப்பிடுவேன் ஸோ எனக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லை கோல்டு இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது எனக்கு ஸ்டொமக் ப்ராப்ளம் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு வெத்தலை ரெண்டு வெத்தலையை போட்டோன்னா கிட்டத்தட்ட அது ஒரு பல விஷயங்களுக்கு வந்து மருந்தாக இருக்கும் அதே மாதிரி உங்கள் மைண்டு பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ரிலாக்ஸாக இருக்கும் நீங்கள் வேணால் இன்றைக்கோ நாளைக்கோ ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் ரிப்ளை பண்ணுங்கள் நான் வெத்தலை சாப்பிட்டேன் எனக்கு ரிலாக்ஸ் ஆச்சா இல்லையான்றதை எனக்கு கமெண்ட்டில் பண்ணுங்கள் அதை மற்ற சப்ஸ்கிரைபர் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அது வந்து ஒரு ப்ரூஃபாக கூட இருக்கட்டும் ஏன்னா நான் என் என் நான் அனுபவிக்கிற விஷயத்த உங்களுக்கு அப்படியே இதில் ஷேர் பண்ணுறேன் வெத்தலை சாப்பிட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு டென்ஷன் இருக்காது ரொம்ப ஒரு ரிலாக்ஸ்டான ஃபீல் இருக்கும் நீங்கள் வேணால் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் ரிப்ளை பண்ணுங்கள் நான் அதை வெயிட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இத்தனை டைப் ஆஃப் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது நீங்கள் இதில் எதை வேணாலும் வந்து சூஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நமக்கு இருக்கிறது ஷார்ட் டைம் பீரியடு தான் அதில் வந்து நம்ம டென்ஷனு கோவம் அதெல்லாம் வந்து அலோவ் பண்ணவே கூடாது ஃபீல் ஹாப்பி வித்தவுட் ரீசன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக வேறு என்னென்ன செய்யலான்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு ஃபுல்லாக சாப்பிட்ருங்க டென்ஷன் வரும்போது உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு கேளுங்க அதே மாதிரி வெத்தலை இதை மூணுத்தையுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்கள் பயனுள்ள தகவல் உங்களுக்கு கிடச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ் பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் எது இருந்தாலும் எனக்கு கொடுங்க நன்றி வணக்க